Que Dios me lo bendiga, le saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstale mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y Amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Amén. Qué bueno. Gracias por ponerse de pie un momentito nada más. Vamos a buscar el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 34 en adelante. Los primeros pasos que usted debe de dar. Amén. Que usted que ya aceptó a Cristo debe de dar. Usted ya conoce. Lleve la palabra. Predíquela. Hable. Y usted está en la potestad de hacer completamente todo. Ahora bien, Dios, todo lo relacionado al Evangelio, ahora Dios nos va preparando en el camino. A muchos los dejará atónitos. Eh, vamos a hablar acerca también al final, al final de este día, en este servicio, acerca del de bautismo. Para que podamos respaldar también el hecho de las primeras acciones que debe de hacer aquel que va a conocer a Cristo por medio de nuestro testimonio, por medio de la palabra que le predicaremos. Entonces, hay dos cosas importantísimas en esto. La primera es reconocer nuestros primeros pasos. Y luego, aquellos que van a ir caminando junto a nosotros, siguiendo a Cristo, cuáles son esos primeros pasos que tienen que dar. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, Después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos oremos al señor padre gracias te damos por esta oportunidad tan grande que nos da de estar en un templo para poder oír tu palabra y también señor aprender de la misma para ponerla en práctica en el nombre de jesús amén y amén pueden tomar sus asientos mis amados hermanos préstele mucha atención a este sermón porque tiene que ver con aquello que hemos dejado de hacer o no estamos haciendo Aquí nos enseña Pedro lo siguiente, primero la palabra de Dios lo siguiente, que Pedro fue llamado a ir a evangelizar también a unos inconversos, pero que eran temerosos de Dios, número uno. Y también la otra característica que tenían estas personas era que no era parte del pueblo que a él se le había asignado. Entonces, Dios no nos limita a hablarle solamente a unas personas y a otras no. Porque a veces somos nosotros quienes escogemos a quien vamos a hablarle, sin darnos cuenta que Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que evangelicemos a cualquier criatura, a todas las personas. Usted tiene que trabajar a las personas, buscarlas, llegarles. Saber de que tiene en algunos momentos que irlos a traer a su casa 
Y ya después, encaminados, ellos tienen que aprender a saber identificar lo que usted hizo para que ellos lo repitan. Entonces, lo primero dice, entonces Pedro, abriendo la boca, Dios no hace excepción de personas. Pedro no quería abrir la boca, pero le quedó tan claro el mensaje cuando él primero se oponía a querer ir a evangelizar. Luego, se le oponía también su mismo espíritu al decir a estas personas no. Ahora, Dios le toca y le dice que él vaya. Él entiende el mensaje cuando llegan los mensajeros de Cornelio y le dice, pase adelante, quiero saber qué pasa, por qué es que han venido. Él entendió el mensaje y salió directamente donde este hombre a buscarlo. Ahí es donde él empezó a atreverse. Y usted quizás no se está atreviendo a hacerlo. Quizás usted no se atreve a dar el mensaje del Evangelio a una nueva criatura, a una nueva persona, a una persona que usted no conoce, o que conoce, pero que de alguna u otra manera el tema no se lo toca. Y no se lo tocamos muchas veces por nuestro estilo de vida. Y en otras ocasiones, teniendo un estilo de vida cristiano, no hablamos del Señor en los momentos que tenemos que hacerlo. Claro. Cada quien tiene una estrategia, cada quien tiene una forma de llegar. Dios aquí nos está mostrando que Él tenía una estrategia para llegarle a alguien que necesitaba palabra de Dios. Ahora, Dios se acerca a aquellos que le buscan. Este hombre, Cornelio, buscaba a Dios de corazón. Es decir, él era un hombre religioso. ¿Cuánta gente católica usted conoce que de corazón buscan a Dios? Pero les hace falta ese ingrediente para saber entender ¿Qué es lo que tenían que, que hacer realmente? Y es aceptar a Cristo. Fáciles están, pero nosotros somos los que estamos duros para poderles hablar. Es ahí donde entra este mensaje. Abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Eso es lo que no estamos comprendiendo también. No comprendemos lo que tenemos que hacer. No comprendemos que tenemos que dar el paso. Tenemos temor, tenemos miedo de hablar. Es como cuando usted se para por primera vez aquí en un, en un púlpito. Cuando se para frente a las personas, usted dice, ¿y yo de qué le voy a hablar? ¿Y yo qué tengo que decir? Hermanos, usted tiene años de estar oyendo palabra. Usted tiene experiencia. Háblele de lo que sabe. Háblele de lo que se acuerda. Y estoy seguro que usted se acuerda quién es El Salvador. No le hable tanto acerca de las grandes transformaciones que van a haber milagros. En la... No, Dios no le está llamando a usted que hable de milagros. Le está diciendo que hable de Él. Porque tenemos testigos que vieron a Jesús vivo. Y estos testigos hablan y manifiestan sus maravillas. Nosotros por lo tanto hemos creído porque otro creyó y nos trasladó el mensaje. Por lo tanto no seamos egoístas en esta época. Entonces enseñamos, lo primero es, atrévase. Y la segunda, Dios no hace a sección de personas, háblele a todo aquel que se le ponga enfrente. Pero de Cristo, por supuesto. Sino que en toda nación, dice el 35, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. El mensaje ya se nos dice aquí a quienes le llegó primero. Es decir, Israel tiene un privilegio. Los primeros que recibieron el mensaje fueron ellos. Pero ellos se negaban a dar a conocer lo que saben. Y muchas veces usted también actúa igual. Usted tiene un conocimiento y no lo quiere compartir. Cree que al compartirlo, a usted le van a quitar todo, eh, todo lo que usted sabe, usted va a perder beneficio. Imagínense que los maestros no nos trasladaran toda la información que tienen. Fuéramos países ignorantes. Si alguien que puede tocar un instrumento musical no se lo comparte a otro, entonces no tendríamos músicos. Si usted sabiendo manejar un vehículo no comparte la forma en la cual, la forma correcta que lo tiene que hacer, entonces solo usted andaría manejando y llevando a, to y llevando a toda la gente para arriba y para abajo. No es posible. Hay que colaborar enseñando. Le estoy poniendo ejemplos de la vida normalmente. Si usted sabe cómo se multiplica, le enséñale al otro. Y si el otro no es capaz de aprender, ayúdale en el camino. 
facilítele la vida no se la ponga difícil ayúdele a aquellos a que salgan de sus problemas usted tiene la capacidad de hablar ahora no le está diciendo que sea consejero no le está diciendo que sea hacedor de milagro no le está diciendo que ponga mano sobre la gente le está diciendo habla el primer paso que tenemos que hacer los cristianos es hablar y es lo que no estamos haciendo porque creemos que no tenemos la capacidad nosotros mismos somos el primer obstáculo para poder hablarle a los demás entonces Dios envió mensaje a los hijos de Israel ya sea a quienes les llevaba el mensaje anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo este es Señor de todo y de todos y para todos y con todos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel o sea el mensaje sabemos de que viene por medio de un hombre en esta tierra que era hijo de judíos pero su mensaje era para toda la humanidad los suyos no le recibieron y por eso su mensaje llega a nosotros tenemos que ser agradecidos también porque sabemos de que Dios en su, en su misericordia sabía que nosotros le podíamos eh, aceptar sabía que nosotros íbamos a estar aquí un día sentados en una iglesia escuchando su palabra sigue diciendo vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea aquí pasa esto Pedro ha llegado a evangelizar mire la estrategia del Espíritu Santo guiando a Pedro llega a la casa de Cornelio pero va acompañado de otros cristianos y a los cristianos que tiene a la par les empieza a explicar el motivo les empieza a explicar hay una estrategia muy bonita para que alguien acepte a Cristo que vayan dos y que esos dos se pongan a hablar del Señor le va a funcionar verdad mi hermano que nuestro Señor es poderoso ¿Verdad, mi hermano? Usted aceptó a Cristo, ¿verdad que usted era una persona que, que no creía en Él, que usted aquí y ahora Dios lo ha transformado? Sí, me ha transformado, pero nos cuesta. Sí, pero después uno le haya, esto es lo más maravilloso que nos ha pasado. Y nosotros ahora somos felices, que Él vea en ustedes eso. Y luego también, ah, bueno, dirá alguien, no, que lo hacemos por seguridad, para que la... No, 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 es que los dos se ayudan. Es que no es para que ellos se ayuden entre sí, es para que el mensaje sea más efectivo. Es para que la palabra llegue, para que podamos dar el mensaje mejor. Entonces nos ayudará bastante esa estrategia. Vamos a llevar a un amigo a la casa, ahí tenemos a la señora que nos va a echar la vaca pues. Nos va a echar porras. Y nos va a decir, no se va a poner a hablar así, ah, pero este viejo, ustedes lo conocieran. Dice que es cristiano, pero el cristiano no tiene nada, no. Este mi marido que tengo aquí, este usted lo viera, este hombre ha sido transformado. Y ya después que vaya la gente, mira viejo, solo porque él estaba enfrente y estábamos hablando de Dios, estaba hablando en bien de vos. Pero vos sabés la verdad, cómo sos en realidad. Pero ayudarse mutuamente, hablar del Evangelio. Entonces Pedro hace la estrategia, vosotros sabéis. Y claro, el hombre también, él conoce, pero el mensaje se lo está dando a los demás. Entonces nosotros muchas veces no queremos hacerlo. Pedro ahí les estaba diciendo, miren señores, acabo de comprender algo. Ustedes vienen acompañándome. Hemos entrado a la casa de un hombre que nosotros, según nosotros, no somos dignos de entrar a su casa. Pero Dios no hace excepción de personas. Y le vamos a hablar a él, porque a él le fue revelado. Y nosotros somos testigos. ¿De qué hemos venido a hablar? Ah, el Señor me reveló de que ahora voy a tener tres platos de comida. Porque estaba yo soñando y vino una visión y yo miraba conejos, lagartijas, ratones, todo miraba. Hasta unos dos cuches venían bajando. Entonces hemos una revelación, yo soñaba de que yo almorzaba en tu casa, Cornelio. No. Yo soñaba de que tú me servías aquí un plato, un platito de sopa. Ay, platiquemos, no. Claro, si somos cristianos, sí. Pero si la estrategia es ganar a Cristo a otro, no. La estrategia no es ir a almorzar donde los hermanos. Es que no lo estaban mandando para eso. Lo estaban mandando a evangelizar. 
Y dice entonces, mire bien qué bonito esto. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, hermano. Lo que hay que contar para evangelizar es la historia de la venida de Cristo a esta tierra y eso pega. Entonces usted me preguntará, ¿y de qué vamos a hablar? Que no veníamos a hablar de la comida, que no veníamos a hablar del cafecito, veníamos a hablar de, de matemática, no. ¿Y cómo comienzo? Hable de Jesús. ¿Todos saben dónde nació Jesús? ¿Sí o no? ¿Quién no sabe dónde nació Jesús? Todos sabemos en Apopa, no, ¿verdad? ¿Dónde nació? En Belén. El niño Jesús. Dios envió a su niño. Mire, estaba anunciado. Y ustedes se ponen a hablar entre ustedes dos. ¿Verdad, hermano? Que cuando Adán y Eva pecaron, Dios les envió un mensaje de que los iba a salvar por medio de una mujer. Una virgen iba a concebir. Mire, desde ahí estaba anunciado Cristo. Desde que el hombre se equivoca. Porque mire, nosotros dos somos pecadores. Este hombre que está aquí acompañándome y yo somos pecadores. Pero mire, para la gloria de Dios, Dios se fijó en nosotros y a pesar de que somos pecadores, porque usted se va a morir, ¿verdad? Y yo también me voy a morir y el que está a la parmilla, que me anda acompañando, también se va a morir. Pero mire qué bonito, nosotros ya tenemos un mensaje de parte del que es el creador de la vida. Entonces le, va, le venimos a hablar de Jesús. Jesús comenzó predicando. Y él llegó de Galilea, de allá de, de Capernaum, se vino para la ciudad, vino a evangelizar, habló de su mensaje. Mire, la historia de Cristo es bonita, anduvo tres años en esta, en esta tierra predicando la palabra, enseñando, sanando, ayudándole a los oprimidos que estaban oprimidos. ¿Por quién? Ahí dice, por el diablo. ¿Quién es el que tiene oprimida a la gente? El diablo. Y tenerla oprimida significa que usted no pueda salir. Te oprimen para que no puedas respirar. Te oprimen para que no te vean. Te oprimen para que no salgas. Estás topado al cerco, hermano. Entonces dice Dios aquí, a través de su palabra, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Está hablando del Jesús hombre, que Dios ungió a Jesús. Y dice después... Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Ya si le empiezan a preguntar, mire, pero yo creo que Jesús, este, no, él, 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 es, él es criatura va. Mire, él fue creado, mire hermano, cambie la plática Vuelva a Jesús, haga la estrategia de Jesús, haga la estrategia de él Lleve a la gente nuevamente al mismo tema Si ellos se lo quieren cambiar, vuélvase a meter de repente usted llegará a, a, a tocar la puerta ¿Qué están viendo? Un partido del Barça Contra el Real va, Imagínense Y usted va a tocar la puerta ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Le podemos hablar del Señor? Sí, mire Ay, mire, qué bueno Está jugando Cristiano va, Y ese nombre no le dice algo Mire, el muchacho se llama Cristiano Mire Le venimos a hablar de los cristianos Le vengo a hablar de Cristo ¿Y cómo se llama el contrincante? Messi, no hombre, ese nombre no tiene nada que ver. La palabra Messi no tiene nada que ver. Su significado en inglés es muy diferente a lo que nosotros creemos. Le vamos a hablar del Mesías. Le vamos a hablar de Cristo. Le vamos a hablar de alguien. Mire, no le va a quitar mucho tiempo. Vamos a venir y vamos a platicar de Él. No, que mire, que otro momento. Entonces de, sacudas de los pies y va a tocar otra puerta. Pero usted tiene que buscar la gente. A usted le fue revelado ir a llevar, a llevar el mensaje. El que recibió el mensaje del lienzo que bajaba es usted. Soy yo. Que no tenemos que hacer a sección. Que tenemos que irles a buscar. Que tenemos que hablarles de Cristo. Y mire, y Jesús se bautizó. Y cuando se bautizó. Y le explica a usted, fue sumergido en el agua. Tal vez la persona no sabe esto del bautismo. 
Y cuando salió del agua ¿Verdad hermano? Que dice la Biblia Que él fue eh, Se abrieron los cielos Y una voz de los cielos dijo Este es mi hijo amado En quien, en quien tengo complacencia A este oíd Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dijo Juan Cuando no, al no más verlo Háblenle de Juan el Bautista Háblenle de las historias de Cristo No podemos evangelizar No podemos ir a vender un libro de matemática Hablando de medicina No podemos ir a vender el diario de hoy Hablando de la prensa gráfica No vamos a ir a vender lotines Hablando del billete del mayor de la lotería Porque le van a pedir el billete de la lotería No le van a hablar de lotines Cuando anda vendiendo dulce, no va a andar diciendo cigarro, cigarro, cigarro. No, va a decir dulce, dulce, dulce. El que anda vendiendo semillas, no anda diciendo dulces. Entonces usted hable de Cristo y hable bien de Él. Cuando digo hable bien es que hable de una manera ordenada. Su nacimiento, el anuncio de su nacimiento. Hable de lo que Él hizo en esta tierra. Dígale que Él fue respaldado por Dios. Que Él mismo era Dios. Que Él mismo le puede salvar. Que Él fue a morir. ¿Quién puede hacer eso por usted? Háblele de todo su proceso. Y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero. No le esté echando la culpa a nadie. Dice, a quien mataron. Si le echamos la culpa al pueblo judío, también Pedro es culpable. Pero si le echamos la culpa a toda la humanidad Porque Adán y Eva no eran judíos Adán y Eva no eran judíos Nacieron en el Edén, eran edénicos Y el Edén queda ubicado o quedaba ubicado Entre el río Tigris y el Éufrates Quiere decir de que eran babilonios Pero no estaba fundada Babilonia Entonces no eran tampoco babilonios Entonces qué eran, eran seres humanos Que se equivocaron pero Dios les arregló el problema ¿O no? Entonces háblele a la gente que se equivoca Mire, pero lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios Todo tiene perdón de Dios Dios no hace excepción de personas Mire, pero es que yo ya no tengo perdón de Dios ¿Cómo no lo tiene? Tal vez la gente puede hablarle de algún poquito de su problema No lo descubra no, mire, este, yo sé, ahí deje su problema. Ah, pero usted, ajá, ¿y cómo fue? ¿Y dónde fue? ¿En qué lugar se enamoró de usted? ¿Y de dónde es él? No, mire, él vive en la chintú. Ah, y entonces, ¿y, ¿y por qué me está hablando de él? Ay, es que cállese, que allá adentro está mi marido y él no sabe nada. Ay, hermano, no se dé cuenta de eso, hombre. Háblele de Cristo. Háblele de todas las cosas que las personas han andado haciendo. Mire, usted quizás ha andado probando por aquí, ya probó por allá, ya fue a, esta, a estas sesiones y usted no, no entendió nada. La gente va a captar el mensaje. Cuando en unos pocos, 10, 15 minutos, usted se ponga a hablar con ellos. A veces uno se extiende por las pláticas que ellos le hacen, pero usted vuelva al Evangelio. Si la persona se pone a hablar del Señor de los cielos, vuelva al Evangelio. Si se pone a hablar de, de Betty la Fea, vuelva al Evangelio. ¿O no? Pero si usted se va a quedar hablando del tema que ellos tienen, ellos están hablando de lo que ellos saben y tú ya no sabes nada. Porque nadie te ha mandado a pelear. Evite los temas confrontativos. Hable de usted, hable de lo que usted sabe, hable de lo que usted lleva. El mensaje de salvación que todos nosotros llevamos. Versículo 39, 40. A este levantó Dios al tercer día. Habla de la resurrección. ¿Verdad usted que nosotros creemos que Jesús vive? Sí, ¿y usted qué cree? Yo, yo también, dice la gente Vivimos en un país de abolengo cristiano No todos son cristianos Pero la gente en El Salvador Nosotros tenemos una gran ventaja en América Latina En la mayoría de países La gran ventaja que tenemos es que la gente Es acepta al mensaje de Jesús La gente conoce de Jesucristo la gente sabe del niño Dios Así le dicen ¿va? Desde que estamos chiquitos nos hablan del niño Dios Por medio de las tradiciones Conocemos de él Las tradiciones de Semana Santa La mayoría 
Ya si la gente le pregunta, mire, ¿y usted qué es evangélico? ¿Y usted qué piensa de las alfombras? Mire, fíjate que yo de eso no, yo le voy a hablar de Cristo. Mire, de lo que yo sí le puedo decir es de que Jesús transforma vidas. No, hombre, mire, pero eso es malo. Mi malo no ha de ser, hombre. ¿Qué malo es revolver sal con colores y, y tintes usted? Nada. Malo. Idolatría, dirá alguien. Pues sí, pero es que usted esté evangelizando a alguien. Háblele del pecado, no le hable de sus errores, no le hable de sus convicciones, no le hable de sus creencias. Háblele del pecado, que usted es pecador y que el que está enfrente escuchándolo también lo es. Ventaja, ellos ya saben que es pecado. Ventaja, ellos conocen de que Jesús está vivo. Ellos saben de la historia de Jesús. A nosotros no, ah pues lo mismo Jesús guió por medio del Espíritu Santo a Pedro a evangelizar a este hombre que ya estaba preparado Era temeroso de Dios, era dadivoso, no era mala gente, era buena persona Pero cuál es, qué es lo que le faltaba, el conocimiento de dar ese paso de fe, oír la historia verdadera Oír la historia real, no la otra historia, porque Jesús no tiene otra historia. Jesús solamente tiene una historia. Y de esa historia es que usted se tiene que empapar. Usted no tiene necesidad de saber toda la Biblia para ir a evangelizar a alguien. Dios no lo ha mandado a que estudie primero la Biblia y para que después evangelice a una persona. Mira, vos que sos pastor, ganátelo para Cristo y no usted también puede, pues. Una vez una hermana bien preocupada, pastor, aquí tengo a la persona en el hospital, está agonizando por teléfono. Mire, y yo he venido a ver a mi papá, pero el que está a la par se está muriendo. ¿Qué le digo? Pastor, yo nunca le he hablado. Háblele de Jesús, dígale que Jesús nació, que lo ama, que vino a esta tierra. Solo eso hago, háblele, tóquelo, mire, háblele al oídito, allá al ancianito, en el último suspiro. Esa mujer vino a dar el testimonio aquí, hace años. Hace años, me digo, yo quiero testificar que es mi primer alma en la vida. Y vino y se paró aquí, su papá se murió. Pero andaba feliz, porque una persona le había aceptado a Cristo. Y el mensaje estaba en su boca. El mensaje solo estaba de decirlo. La persona quizás no es perfecta, ni somos perfectos, ni nada. Volvemos a cometer errores en la vida. Si por errores fuera, mi hermano, nosotros no fuéramos salvos. Si por problemas que hemos cometido en nuestra vida eh, se nos quitara la salvación, ese regalo tan precioso que no puede ser, no puede ser quitado. Porque Jesús no está bromeando. Si tú le aceptas, te lo da. El que bromea es usted, que no quiere abrir la boca. Ahora, si ya la abrió para aceptarlo y lo hizo de corazón, usted ya tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hablarle a otro. Porque esto es un efecto multiplicador. Mire lo que sigue. 40. A este levantó Jesús al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos hay testigos que vieron a Jesús y sabían de Él y la gente, ah si usted es Pedro verdad si usted es el hermanito que entra al taber verdad ah si yo ya lo he visto por ahí usted va con la Biblia, mire qué bonito si sí, mire le vamos a hablar de Jesucristo le vamos a hablar de esto, de lo otro. Y dice el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿Qué te manda Jesús? Que prediques. Que yo nunca lo he hecho. Es que, es que predicar es hablar. Pastor, ¿y usted de qué habla cuando está subido en el púlpito? De lo mismo, de la Biblia. ¿Y usted por qué sigue viniendo si hablamos de lo mismo? 
Porque nunca es lo mismo. ¿eh? Siempre Dios tiene una palabra para usted. ¿Y por qué? Porque entre antier y hoy usted ya hizo algo que no debía. Practique usted solito en el espejo. Ponga la para a alguien como que está hablando con el otro. ¿Verdad, mí mismo? Que vos y yo somos bien malos. Y volteas a ver enfrente. Y después dígase, arrepiéntase. Acepte a Cristo. Hágalo de esta manera. Y abrace el espejo. Amén. A usted mismo. Tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Un vendedor de libros. Antes se practicaba eso. Mucha gente salía a vender libros. Eso ha bajado bastante. Porque tanto libro en internet, pues lastimosamente. En este país somos una nación consumista. No nos enseñaron a leer libros. No nos enseñaron a educarnos. Somos muy ignorantes porque no leemos. Y no lo estamos mandando a leer el periódico. Porque el periódico no trae nada. El periódico lo que trae es anuncios comerciales. Ese trae del selecto, de empresa repuesto. Ese no trae nada. Y son comercio. Y no lo estamos mandando a que lea eso. Léalo pues, si usted quiere. Pues. Si a usted le gusta leer periódico, léalo. Le estamos mandando a culturizarse. Le estamos mandando a decir, mire, no sea ignorante. Hay muchas cosas que usted puede saber y no sabe. Un día de esto me, me sentí muy halagado porque me llevé un premio así de aplausos, hermano, de mis compañeros. Porque empezaron a hacer preguntas. No saben eso. ¿Que ¿Cuál era el símbolo de Nike? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que significa? Ah, la diosa de la victoria. Bueno, amén. Al ratito, ¿y cuántos pelos tiene la cabeza en promedio de los seres humanos? Diez mil, veinte mil, decían uno. No, hombre, entre setenta y cinco mil y cien mil en promedio. Y alguien dijo, ¿y los pelones? No, esos están aparte. En promedio. Amén. Yo ando por quince, veinte, pero la mayoría de personas tienen cien mil cabellos. Hay unos hipotes peluditos, ¿o no? No los ha visto. Vemos pelitos parados. Eso ha de ser bien fácil contárselo. ¿O no? Yo hago cálculo rápido. Si en este pedacito hay 10, en un pedacito así hay 100, en un pedacito así hay 1000, en un pedacito así hay 20.000, en la mitad de la cabeza hay 50 y 50 del otro lado, 100. ¡Aplauso! Hay que tener conocimiento de cosas básicas. Porque usted las va a necesitar cuando predique. Jesús habló de un pozo. Jesús tenía conocimiento de la historia. Jesús hablaba de las plantas. Tenía conocimiento de plantas. Jesús hablaba de la naturaleza. Conoce la naturaleza. La humana y la terrenal. La, 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 la de la tierra misma. De las plantas. O no hablaba de eso. Y usted no sabe nada del sol, no sabe nada de la luna, que entra y sale, que se oscurece. Mire, usted mira la luna, estamos de noche, qué miedo, y no es lo mismo pues. De día o de noche estamos protegidos por Dios, la gente le tiene temor a la noche. No sé por qué será, le tenemos miedo a la noche. Claro, usted dirá, por la delincuencia, sí, pero si usted está en su casa y es de noche, ¿cuál es el problema? Fíjate que me levanté y no había luz, no me miraba ni las manos, viejo. Yo afligida. Y yo te tocaba y medio te miraba, pero no miraba nada. Me ponía las manos aquí y no las miraba. Usted se aflige por eso. Pero usted está ahí. Y al ratito viene la luz, ¿verdad? Encienden los focos nuevamente. A buscar rápido. Ah, se acaba de ir la luz. ¿Para qué se levanta a buscar los fósforos? Si lo que hay que hacer cuando se va la luz es quedarse sentado a esperar a que su vista se adapte a la oscuridad para empezar a ver de noche. ¿No se ha fijado que cuando usted viene del sol y entra a un cuarto oscuro, cómo mira? Luciado vengo, dice... Una gran luz que trae del recuerdo del sol, su cerebro todavía no se adapta a la oscuridad. 
tiene que adaptarse pero no hay nada es que me va a salir ahí un monstruo ¿cuál monstruo? le hemos metido miedo a los niños no hay que hacerlo háblele de Cristo enséñele a alabarle sigamos más adelante mire lo que sigue y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él ahí estaba el mensaje recibieren, creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre mire qué bonito el mensaje ha sido dado Usted empezó a hablar de qué, de que Jesús nació, empezó a hablar de que este, Él vivió en esta tierra, que hizo milagros y que fue llevado a un madero, que murió por nosotros, que Él no era el culpable y que ahora después nosotros conocemos de Él porque tenemos fe, nosotros tenemos fe, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Pedro no puede decir que aceptó a Cristo por fe. Él aceptó a Cristo porque fue testigo. Yo, que nunca lo vi, que he oído decir que Jesús existió y que resucitó de los muertos. Yo creo por fe. Entonces, ¿por qué creemos ahora? Por fe. Entonces viene aquí la solución. Mientras aún hablaba Pedro... Pedro está hablando y cuando usted viene a sentir la persona ya está quebrantándose a Jesús Cuando usted viene a sentir la persona ya está reflexionando El Espíritu Santo está empezando a ser derramado Mientras aún hablaba Pedro estas palabras El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso Y los fieles, aquí viene, de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo ojo solamente ellos habían recibido el don del Espíritu Santo allá en Pentecostés capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles versículo 8 en adelante se nos menciona de que fue recibido el Espíritu Santo solamente para judíos Ahora el mensaje ha sido llevado a los gentiles que es usted y yo Por medio de los judíos, los judíos escribieron este libro Que está escrito en griego originalmente y luego llevado al español por un alemán Entonces nosotros ahora tenemos palabra esta palabra que ahora predicamos a ustedes y que le tenemos que predicar a los demás fue recibida por lo tanto hay que entregarla nada nos cuesta háblele de Cristo a los demás a los que están débiles y dígales lo que van a recibir van a recibir el don del Espíritu Santo la transformación del Espíritu entonces lo primero que vieron es que hablaban lenguas mire lo que sigue porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios Aquí hay una curiosidad con esta palabra lenguas Le digo rapidito Siempre hemos manifestado que la palabra lenguas en la Biblia En la mayoría de veces se refiere a idiomas En este caso específico Estaban hablando una lengua desconocida porque su hablar ahora era alabar, su hablar ahora era reconocer algo que para el judío era extraño, ahora ellos comprendían. Ahí no dice de que estaban enfrente medos, persas, que estaban griegos, que estaban itálicos, no dice eso. Dice que hablaban en lenguas. Entonces por lo tanto me tengo que quedar con una expresión. Que su hablar cambió, su forma de dirigirse era otra Que ya no hablaban como ellos suelen hablar, ahora hablan con el Espíritu Ahora pueden manifestar ese poder, su hablar cambió ¿Qué hablaban? No lo sé, nadie lo sabe, no está determinado, no se sabe Se le puede aplicar a que hablaban ahora un, un idioma distinto al que ellos tenían que hablar, sí pero también podemos entender 
de que ellos ya no estaban hablando como solían hablar como hablan los ignorantes ahora hablan con conocimiento y dice aquí también entonces respondió Pedro puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados dice Pedro señores nosotros hemos sido bautizados en el río Jordán y nosotros también ya nos bautizamos en el nombre de Jesús solo porque nosotros no habíamos sido bautizados en el nombre de Jesús solamente habíamos sido bautizados por medio del Espíritu Santo y por medio del Padre el bautismo de Juan arrepentidos y bautícese cada uno confesando los pecados ahora sabemos que tenemos un intermediario decía Pedro entonces si nosotros fuimos bautizados hay alguien que lo impida no, no hay nada que impida que una persona que ha llegado a Cristo sea bautizada no hay nada que lo impida lo primero que tú tenías que haber hecho era hablarle de la palabra quítese el miedo háblele de Cristo no hable de otro tema ahora a los que ya recibieron el Espíritu Santo ahora es decir son salvos su vida está siendo transformada a estos, a estos hay que bautizarlos ellos no saben esto hay que decírselos mire hermanito ahora que usted ya aceptó a Cristo no, le, mire el inconverso al venir a Cristo y usted le habla del bautismo siente un gran compromiso no hay que enseñárselos así hay que enseñarlos como el primer paso que debe de dar el que viene a los pies de Cristo ¿cuál es tu primer? mire y ahora qué hago Ah, ahora este, eh, ya salvo hermano no mire ahora que usted ya es salvo me se va a congregar no ahora que usted ya es salvo está preparado para ser bautizado de veras usted no tengo que ir a charlas no usted lo que tiene ya está preparado para recibir eh, ya recibió el Espíritu Santo usted ahora es salvo ahora usted puede bautizarse eso es lo primero que hay que hacer no mire siga viniendo a ver si le funciona no mire tal vez le gusta no es que esto no es una cuestión de que nos guste o no nos guste estos son los pasos que tenemos que hacer ¿Qué pasos tenemos que dar pregunte cuándo son los bautismos anótese no lo podemos hacer todo el tiempo es aceptando a alguien no solo eso pasáramos haciendo entonces mejor lo programamos porque a veces una persona aceptan una semana a la otra pero ya están preparadas acaso alguien puede impedir dice ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48. Y mandó bautizarles en el nombre de, léalo ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Qué dice ahí? En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿por, ¿y cómo voy a bautizar, pastor? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Característica. Los hombres que vivían en Jerusalén y habían recibido también el conocimiento de la palabra de Dios por medio de Pedro, de, por medio de Juan, también se bautizaban en el en el Jordán también recibían ese bautismo vivían en Jerusalén otros no no se bautizaban pero aquí lo que está haciendo énfasis Pedro es recordándole al pueblo judío que si hay alguien que les impide que se bauticen en el nombre de Jesús claro al momento de bautizarles no hay que hacerlo de esa manera sino que esté tal y como lo dice el libro de Mateo capítulo 28 vaya a buscarlo Mateo capítulo 28 y ahí cerramos este día este, ser, este sermón Mateo capítulo 28 lo tiene versículo 16 la gran comisión pero los once discípulos que no eran doce pues solo once habían aquí oye pero los once discípulos se fueron a Galilea 
al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Estoy en Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto Pedro como que no lo había oído. Ya le habían dicho que fuera a las naciones, él se había quedado solamente en Jerusalén, bautizándoles en el nombre de él, palabras de Jesús de cómo tenemos que bautizar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La otra es una forma de verlo de Pedro, porque era judío. Ahora nosotros tenemos un conocimiento pleno de la palabra. El bautismo que nosotros hemos recibido es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay alguien que no lo entienda, dirá, mire pastor, yo estoy yendo a una iglesia donde dicen de que nosotros solo nos tenemos que bautizar en el, en el nombre de Jesús. Esa es una secta que no entienden esto y dicen que su bautismo no sirve. Entonces Jesús dio malas explicaciones a usted. Están siguiendo más la recomendación de Pedro y no la de Jesús. Por supuesto que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no en el nombre de Jesús solo. Y no vamos a decir te bautizo en el nombre de Jesús. Tal y como Jesús lo ordenó lo vamos a hacer. Y no somos judíos. Y no somos testigos de haberlo visto. Si usted fue testigo de haberlo visto, que ya se hubiera muerto porque eso fue hace dos mil años. Bien podría si se hubiera bautizado con Juan. Pero ahora usted está recibiendo directamente de Jesús la orden. Por eso es que no podemos leer la palabra a medias y no tener un conocimiento general de la misma. Por eso le dije, ¿cuál es su primer paso? Decídase hablar de Cristo. Hable de Él. Y enséñale a los demás lo primero que tienen que haber hecho. ¿Y qué tienen que haber hecho? Bautizarse. Ahora que son bautizados, explíqueles. Explíqueles el, el siguiente paso. ¿Y cuál es el otro? Puede participar de la Santa Cena. Usted ya es miembro activo de la iglesia. Usted ahora tiene muchos beneficios. Solamente son de servicio. Mire que si no se bautiza no se salva. No. Pero entonces usted no enseñó bien cuál es el primer paso que tiene que dar el nuevo. Al que le corresponde enseñarle eso es a usted y a mí que ya tenemos el conocimiento. Lo difícil sería esto, ¿verdad? Que entre nosotros hubiesen personas que sabiendo hacer lo que tenían que haber hecho, no lo han hecho. Bautícese si todavía no lo ha hecho. Y luego, enséñale a los demás. ¿A quiénes? A los que van llegando. ¿Qué de malo tiene? Nada. ¿Es algo malo de lo que le está re, eh, requiriendo Jesús? No. ¿Es un gran sacrificio? No. Simplemente que te des color. ¿Qué significa bautismo? Darse color. Teñirse de otro color. Teñirse es el significado de la palabra bautizo. Por lo tanto, nada nos cuesta hacerlo. Y dice al final... Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué bueno es encontrar amigos en los caminos del Señor. Démosle un fuerte aplauso a él, Padre. En este momento acabamos de terminar una predicación. Y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecado. Gracias le doy al Padre porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y Amén.